നമസ്കാരം നമ്മളുടെ വൊക്കാബുലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ ലൈവിലൂടെ കാണുന്നത് അൺ അക്കാഡമിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം അത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം ഇതേപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവും സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ലെസൺസ് നമുക്ക് കിട്ടും വീക്ക്ലി ക്വിസസും ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് നമുക്കെന്തായാലും ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും വൊക്കാബുലറിയെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അൻറ്റോണിയംസും സിനോണിംസും എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് അൻറ്റോണിയംസും സിനോണിംസും ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമല്ലോ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് മിനിമം ഒരു മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് അതിനായിരിക്കണം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഈ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും വെച്ചുള്ള ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും നമുക്കറിയാം നൗൺസിന് നൗൺസിനെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും വരിക അപ്പം അത് പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ അടുപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവയെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ഒരു മാർക്ക് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ആണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വാക്ക് ഇതാണ് ഹീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് ആ ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഹായ് ഞാൻ പറയുന്നു പറയുന്നു എല്ലാവരും ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹായ് ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിബഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ ഹീറോ ബഫല്ലോ പൊട്ടറ്റോ മാങ്കോ കാർഗോ വാൾക്കാനോ നീഗ്രോ എക്കോ ഇവയെല്ലാം എന്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഹീറോയും ബഫല്ലോയും പൊട്ടറ്റോയും മാങ്കോയും കാർഗോയും വോൾക്കാനോയും നീഗ്രോയും എക്കോയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലൂറലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അവസാനം ഒരു ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോ എന്തായി ഹീറോസ് നായി ബഫല്ലോ ബഫല്ലോസ് അപ്പം ഇ എസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ മാങ്കോയെ പ്ലൂറലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു കാർഗോയെ പ്ലൂറലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു വോൾക്കോനെ പ്ലൂറലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇ എസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് നീഗ്രോ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു എക്കോ അതുപോലെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 
കാര്യങ്ങളും വരാം അപ്പൊ ഇന്നും നമുക്ക് ഹലോ അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് തന്നെ ഓക്കെ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതല്ല അതിനെ എല്ലാം പ്ലൂറലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി ഒ ഇ എസ് ഇ എസ് അവസാനം ചേർത്തു ഓക്കെ ഇ എസ് എന്ന് അവസാനം ചേർത്തു അപ്പം ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിനെ പ്ലൂറലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതും ഓയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ആ ഓയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു എസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ ഇവിടെ എസ് ആഡ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയോ എല്ലാവർക്കും ഹലോ നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഹലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്ലൂറൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇ എസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അല്ലേ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ പ്ലൂറലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ എസ് ചേർത്തു എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതും ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് മാത്രം ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഡൈനോമോ അല്ലെങ്കിൽ കമാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിയാനോ ഇതൊക്കെയായി മിക്കാതെ ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പിയാനോ ചോദിക്കും ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഡയനോമോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കമാൻഡോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി പിയാനോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും നമ്മളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ എസ് ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഹീറോ ബഫല്ലോ പൊട്ടറ്റോ മാംഗോ കാർഗോ വൾക്കനോ നീഗ്രോ എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്ലോറലാക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ ഡൈനാമോ ഫോട്ടോ കമാൻഡോ പിയാനോ റേഷ്യോ ലോഗോ ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലോറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എസ് മാത്രം നമ്മൾ 
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഡൈനാമോസ് ഫോട്ടോസ് കമാൻഡോസ് പിയാനോസ് റേഷ്യോസ് ലോഗോസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്നത് ആരെയും പ്രതികരണമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ആണോ ഹലോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 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 ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെ പ്ലൂറലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എസ് എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ചില വാക്കുകൾ ഈ പറയുന്ന ഡൈനോമോ ഫോട്ടോ കമാൻഡോ പിയാനോ റേഷ്യോ ലോഗോ ഇവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വൈയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പ്ലൂറലാക്കാൻ വൈ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വൈയെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ബേബി എന്തായി മാറി ബേബീസ് നന്നായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വൈയെ നമ്മൾ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് ഐ ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിറ്റീസ് വൈ എ മാറ്റി ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്തു ലേഡി ഇവിടുത്തെ വൈ എ മാറ്റി ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്തു അല്ല ആർമി ഈ വൈ എ മാറ്റി ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്തു സ്റ്റോറി ഈ വൈ എ മാറ്റി നമ്മളിവിടെ ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്തു ഈ പോണി ആ വൈ മാറ്റി നമ്മളിവിടെ ഐ ഇ എസ് എന്ന് ചേർത്തു എന്നാൽ മങ്കിയും ഡോങ്കി നോക്കുക അവിടെ വൈയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ഐ എസ് ചേർത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ എസ് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എസ് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ മങ്കി മങ്കീസ് ഡോങ്കി ഡോങ്കീസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഇവിടെ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വൈഫ് വൈഫ്സ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താ എഫ് ഉച്ചാരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്താണ് നമ്മൾ അവസ ആ ഉച്ചാരണത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഫിൽ അവസാനിക്കുന്നു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഉച്ചാരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നയോ വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകളെ നമ്മൾ പ്ലൂറലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വി ഇ എസ് എന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തീഫ് തീഫില്ലാത്ത ഈ എഫിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വോൾഫ് അവിടുത്തെ എഫിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കാഫ് ഈ എഫിനെ മാറ്റി നമ്മൾ കാവ്സ് വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അവിടെ നൈഫ് നൈഫിനകത്ത് ഈ എഫ് മാറ്റി അവിടെ വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ലീഫ് ലീഫിനകത്ത് എഫിനെ മാറ്റി അവിടെ വി ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ലോഫ് ഇവിടുത്തെ എഫിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ സെൽഫ് സെൽഫിനകത്ത് എഫിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഷെൽഫ് ഷെൽഫിനകത്ത് എഫിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഷെൽഫ്സ് എന്ന് വന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ ഷീഫ് ഷീഫിനെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു വി ഇ എസ് എന്ന് ആക്കി എന്നാൽ ചില വാക്കുകൾ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ഡാർഫ് സ്കാർഫ് സേഫ് വാർഫ് ചീഫ് 
ക്ലിഫ് ഹൂഫ് പ്രൂഫ് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ആ ഡാർഫ് തൊട്ട് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ എഫിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വി ഇ എസ് എന്ന് മാറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പകരം എന്ത് ചെയ്തു എസ് എന്ന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സ്കാർഫ് സ്കാർഫിൻ്റെയും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് മാറ്റുന്നില്ല പകരം ഒരു എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ സേഫ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ എഫിനെ മാറ്റുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ല വാർഫ് ഈ എഫിനെ മാറ്റുന്നില്ല പകരം എഫിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്ലിഫ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ എഫ് മാറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ല ഹൂഫ് ഹൂഫിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രൂഫ് അവിടെ നമ്മൾ എഫിൻ്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാൻഡ് കർച്ചിഫ് ഹാൻഡ് കർച്ചിഫിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എഫ് ആ എസ് ആഡ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഷീഫ് ഷീഫ്സ് അപ്പം ഈ ഡാർഫ് തൊട്ട് ഹാൻഡ് കർച്ചിഫ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതായത് ഡാർഫ് തൊട്ട് ഈ എഫ് മുതൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഡാർഫ് മുതൽ ഹാൻഡ് കർച്ചിഫ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ എഫ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ എഫിനെ മാറ്റി വി ഇ എസ് എന്ന് ആക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതായത് വൈഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ കൂടെ അല്ല വി ഇ എസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തേ കൊടുക്കാവൂ മിക്കവാറും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും വാഫ് അതിൻ്റെ പ്ലോറിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നതും തരും വി ഇ എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നതും തരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്നേരത്തെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം തെറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ആ വാഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ എന്നാൽ ഇതേപോലെ കാഫ് വന്നാലോ ഇവിടെ എസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ എഫിനെ മാറ്റി വി ഇ എസ് എന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതായത് വൈഫ് തീഫ് ഉൾഫ് കാഫ് ആ നൈഫ് അല്ലേ ആ ലീഫ് ലോഫ് സെൽഫ് ഷെൽഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ ഇ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന എഫിൽ അവസാനം ഡാർഫ് മുതൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് വരെയുള്ള ആ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വവൽസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് വവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗുലറിനെ പ്ലൂറലാക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഒരു വാക്കിലെ വവലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലൂറലാക്കുവാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മാൻ ഇത് നമുക്കറിയാം മാനിൻ്റെ പ്ലൂറൽ മെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ എമ്മും എന്നും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ എം ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എം ഇവിടെയും എന്നുണ്ട്
ആ അതെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക മാൻ മെൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും എം ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും എം ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടുത്തെ എ മാറി ഇവിടെ എന്തായി മാറി ഇ ആയി മാറി അപ്പൊ മാൻ എന്തായി മാറി മെൻ ആയി മാറി അപ്പൊ ഇവിടെ എ മാറി ഇവിടെ ഇ ആയി വന്നു ഈ എയും ഇയും എന്താണ് വവൽസ് ആണ് വവൽസിൽ പെടുന്നതാണല്ലോ എ ഇ ഐ ഒ യു ആണല്ലോ വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ച വവൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ എ മാറി ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി ഇ ആയി മാറി വവൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ അതേപോലെ ഗൂസ് ഗൂസിന്റെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി ഗീസ് എന്നാക്കി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒ രണ്ട് ഒ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വവൽസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് വവലാണല്ലോ ഒ രണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും വവലാണ് ഈ വവൽസിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി ഈ രണ്ട് ഇ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു വവൽസിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ വവൽസിനെ മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഈ ഫ്ലോറൽ ആക്കുവാൻ പറ്റും വവലിനെ മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോറൽ ആക്കുവാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഒ ഇവിടെ രണ്ട് ഇ ആയി മാറും അത് ലൗസ് ലൗസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വവലും ഉണ്ട് കൺസണന്റും ഉണ്ട് എൽ ഒ ഒ യു ഇവിടെ വവലും ഉണ്ട് ഒരു കൺസണന്റും ഉണ്ട് സോറി രണ്ട് വവലും ഉണ്ട് ഒരു കൺസണന്റും ഉണ്ട് ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വവലും പിന്നെ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റ് അല്ലേ രണ്ട് വവലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസണന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ ഒ യു എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് വവലിനെയും മാറ്റണം ഈ കൺസണന്റിനെയും മാറ്റണം ഈ രണ്ട് വവല് മാറി ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി ഐ എന്ന് പറയുന്ന വവലായി മാറി അല്ലെ എൽ ഒ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ആ വവല് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി ഒറ്റ വവലായി മാറി ഐ എന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ അതുപോലെ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റ് അല്ലേ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സി ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ആ സി ആക്കി മാറ്റി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ആ സി ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവലിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി ഐ ആക്കി മാറ്റി മറ്റേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റിനെ മാറ്റി നമ്മൾ സി ആക്കി സി എന്ന് പറയുന്ന കൺസണന്റിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം എന്തായി ലൗസ് എന്തായി മാറി ലൈസ് ആയി മാറി അപ്പൊ ലൗസിന്റെ ഫ്ലോറൽ എന്താണ് ലൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ എസ് തന്നിട്ട് പി എസ് സിക്ക് തരും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എസ് തന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കാണും നമ്മൾ ലൗസസ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ലൗസസ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ലൗസ് മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കണം ഐ സി ഇക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ലൈസ് എന്ന് ആയി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൗസും ആ മൗസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒ യു പിന്നെ എസ് ഇതേപോലെ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവലാണ് ഇവിടെ ഒ യു വവൽ തന്നെയാണ് ഈ എസ് ഇവിടെ എസ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി ഇവിടുത്തെ വവലിനെ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവൽസിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഐ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ എസിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു സി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ എന്തായി മാറി മൗസ് മൈസായി മാറി ഇനി ഉമൻ വിമൻ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ ഇവിടെ മാൻ ആ എ മാറ്റി ഇവിടെ ഇ ആക്കി മാറ്റി വിമൻ ആയി മാറി അത് ടൂത്ത് ടൂത്തിന്റെ അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ് കാരണം ഇത് ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ മാർക്കിനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ മാർക്കിനെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലും നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിളറും പ്ലോറിലും സംശയം വരത്തില്ല ഇത് കറക്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ മുൻകാല 
ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതായി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ടൂത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു ഈ ഓ രണ്ട് ഓ ഈ രണ്ട് ഓയെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി രണ്ട് ഈ ആക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ വവൽ ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് വവൽസ് ആണ് അത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയപ്പോ എന്തായി ഈ ഇ നായി അപ്പൊ ഇവിടെയും വവൽ ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ടൂത്ത് ടീത്തായി ഇനി ഫൂട്ട് ഓ ഓ ടി അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൂട്ട് രണ്ട് ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്ന മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി രണ്ട് ഇയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഫൂട്ട് ഫീറ്റായി മാറി ഓക്കെ അപ്പം മാൻ മെൻ ഗൂസ് ഗീസ് ലൗസ് ലൈസ് വുമൻ വിമൻ മൗസ് മൈസ് ടൂത്ത് ടീത്ത് ഫുട്ട് ഫീറ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറി ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് വരുമ്പോഴാ അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്താ കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ വാക്കായി മാറുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോംസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സിന്റെ പ്ലൂറൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാക്കിന്റെ പ്ലൂറൽ എഴുതും എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലോ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന്റെ പ്ലൂറൽ നമ്മൾ എഴുതും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് എന്തായി മാറുന്നത് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് വരുന്നത് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിന്റെ പ്ലൂറൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണും കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്സ് എന്ന് കാണും ഇവിടെ എസ് തന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും അത് എഴുതാനാണ് ചാൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് എന്തിനാണ് നൗൺസിനാണുള്ളത് ഓക്കെ നാമങ്ങൾക്കാണ് നൗൺസ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് അല്ലെ എന്തിനാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉള്ളത് നാമങ്ങൾക്കാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ബേഴ്സായി വരുമ്പോൾ അതിൽ നൗൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ആ നൗണിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലൂറൽ ഫോം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഇവിടെ ഈ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഒരു സ്ഥാനമാണല്ലോ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്ന് പറ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പദവി അവയ്ക്കൊന്നും എന്തില്ല പ്ലൂറൽ ഫോം ഇല്ല എപ്പോഴും നൗണിനായിരിക്കും പ്ലൂറൽ ഫോം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനൊന്നും ഇല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അതുപോലെ വിശേഷണങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പദവികൾക്കോ എന്ന് എന്തില്ല പ്ലൂറൽ ഫോംസ് എഴുതാറില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നൗൺസിനാണ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിനകത്ത് നൗൺ ഏതാ ഈ കമാൻഡർ ആണ് നൗൺ അല്ലെ കമാൻഡർ ആണ് നൗൺ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിന്റെ മാത്രം പ്ലൂറൽ എഴുതിയാൽ മതി ഈ കമാൻഡറിന്റെ മാത്രം പ്ലൂറൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുത്തുള്ളൂ കമാൻഡേഴ്സ് ഇൻ ചീഫ് എന്നേ വരുത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്ലൂറൽ കമാൻഡേഴ്സ് ഇൻ ചീഫ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് കൊടുത്ത് ഈ ചീഫിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഒരു പദവിയാണ് ആ പദവിക്ക് നമുക്ക് എന്തില്ല പ്ലൂറൽ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ എന്തിനെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആ നൗണിനെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സിൽ നൗൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടാണെന്ന് നോക്കണം അതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോം കൊടുക്കാവൂ അപ്പൊ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്തായി മാറി കമാൻഡേഴ്സ് ഇൻ ചീഫ് എന്നായി മാറി ഓക്കെ സൺ ഇൻ ല ഇവിടെ ഇൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇൻ ഉണ്ട് 
വിട്ടുപോയതാണ് സൺ ഇൻ ലോ മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ സൺ ഇൻ ലോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡൂറൽ ഫോം എഴുതാൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറയും ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നൗണ് ഏതാണ് സ്ഥാനം സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ലോ ആണ് നിയമപ്രകാരം അതുപോലെ ഇൻ ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നൗണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സൺ ആണ് ആ സണ്ണെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ പ്ലൂറൽ ആക്കണം അപ്പൊ എന്തായി മാറും സൺസ് എന്ന് വരും എന്തായി വരും സൺസ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താ സൺസ് ഇൻ ലോ എന്ന് വരും അല്ലെ സൺസ് ഇൻ ലോ എന്ന് വരും അതുപോലെ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ഇവിടെ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ നൗണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് മാത്രമാണ് ഡോട്ടറാണ് ആ ഡോട്ടറിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി പ്ലൂറൽ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഡോട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഗവർണർ ജനറൽ ഈ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയാണ് അവിടെ നൗണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ ഗവർണറാണ് പദവിയേക്കാൾ ഇവിടെ ജനറൽ എന്താട്ടാ ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിശേഷണമാണ് എങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശേഷണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഗവർണറാണ് അദ്ദേഹം ജനറൽ ഗവർണർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നൗണായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഡോട്ടറാണ് അങ്ങനെ സോറി ഗവർണറാണ് ഈ ഗവർണറാണ് ഇവിടെ നൗണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്ലൂറൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താ ഗവർണേഴ്സ് എന്നാവും ഗവർണേഴ്സ് ജനറൽ എന്ന് വരും അതേപോലെ ഹാങ്ങർ ഓൺ ഹാങ്ങർ ഓൺ ഈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണോ അല്ല ഇവിടെ നൗണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ ഹാങ്ങർ ആണ് ഈ ഓൺ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓൺ എന്താണ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തില്ല പ്ലൂറൽ ഇല്ല എന്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളു പ്ലൂറൽ നൗണിന് മാത്രമേ ഉള്ളു പ്ലൂറൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഹാങ്ങറിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കണം ഹാങ്ങേഴ്സ് എന്നാക്കണം അങ്ങനെ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഓൺ ലുക്കർ ഓൺ ഇവിടെ ഓൺ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ലുക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൗൺ ആ ലുക്കറിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കണം ലുക്കേഴ്സ് എന്നാക്കണം ലുക്കേഴ്സ് ഓൺ അതുപോലെ റണ്ണർ അപ്പ് റണ്ണർ ഇവിടെ അപ്പം പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം റണ്ണർ ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ അതിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കണം ലൂറൽ ആക്കാം അപ്പൊ എന്താ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ഇനി അതല്ല മാൻ ഓഫ് ഫാർ ഇവിടെ ഓഫ് ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല അല്ലെ ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തല്ല ഒരു നൗൺ ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വിശേഷണമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് മാൻ ആണ് ആ മാനിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫ്ലോറിൽ ആക്കണം അപ്പൊ എന്തായി മെൻ ആവും അപ്പൊ മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും മെൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് മാറും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നൗൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി ചിലപ്പോൾ പദവികളോ വിശേഷണങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആകാം അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പാടില്ല പ്ലൂറൽ ആക്കുവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്തായി മാറി കമാൻഡേഴ്സ് ഇൻ ചീഫ് എന്ന് മാറി അതുപോലെ സൺ ലോ സൺ ഇൻ ലോ എന്താ മാറും സൺസ് ഇൻ ലോ എന്ന് മാറും അതുപോലെ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ ഡോട്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോ എന്ന് മാറും അതുപോലെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്താണ് ഗവർണേഴ്സ് ജനറൽ ആവും അതേപോലെ ഹാങ്ങർ ഓൺ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഓൺ ലുക്കർ ഓൺ ലുക്കേഴ്സ് ഓൺ അതുപോലെ റണ്ണർ അപ്പ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് അല്ലെ മാൻ ഓഫ് വാർ എന്തായി മാറും മെൻ ഓഫ് വാർ ആയി മാറും ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം ഇവിടെയൊക്കെ ആദ്യമാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നൗൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സിൽ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം നൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഈ പറയുന്ന നൗൺസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ടൂറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നോക്കുക ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് വേട ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ക്ലൂറൽ ആക്കേണ്ടത് 
നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് നൗൺ ആണ് ബോയും നൗൺ ആണ് ഫ്രണ്ടും നൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ബോയും എന്ത് തന്നെയാണ് നൗൺ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രണ്ടും നൗൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൗൺ എന്തായി മാറുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒന്ന് നൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വിശേഷണം ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് നൗൺ ഫ്രണ്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബോയ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് ലക്കി ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് അൺലക്കി ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്തുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന എന്തും അതെന്തായിരിക്കും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചില നൗൺസിനും എന്താകാൻ പറ്റും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ ഏതാണ് നൗൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വീടിൽ ഇവിടെ ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് നൗൺ ആക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തായി ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയും ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ അടുത്ത് നോക്കുക മാൻ ഈറ്റർ മാൻ ഈറ്റർ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നും നൗൺ ആയിട്ട് തോന്നും മാനും നൗൺ ആണ് ഈറ്ററും നൗൺ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ എന്നാൽ അവിടെ ഏതാണ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഏതായിരിക്കും അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ നോക്ക് ഈറ്റർ എങ്ങനെയുള്ള ഈറ്റർ ആണ് മാൻ ഈറ്റർ ആണ് എന്താ മാൻ ഈറ്റർ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാൻ ഈറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നരഭോജി എന്ന അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളാ അല്ലെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളാ എന്ത് എന്തിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്ത് ആ ആ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുടെ വിശേഷണമാണ് എന്ത് മാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മാൻ നൗൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ മാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് ആ മാൻ മാൻ ആണ് നൗൺ ഓക്കെ മാൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മാൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മാൻ പക്ഷെ ഈ ഈറ്ററിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കത്തില്ല പ്ലൂറൽ ആക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഈറ്ററിനെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം മാൻ ഈറ്റേഴ്സ് നോക്ക് ഇവിടെ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഗ്രോൺ അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഗ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അപ്പ് നമുക്കറിയാം പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് സാധാരണ ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തില്ല പ്ലൂറൽ ഫോം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് അബ്ജക്റ്റീവും ഒന്ന് പ്രിപ്പോസിഷനും ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെയും വരാം നൗൺ ഇല്ലാതെ അബ്ജക്റ്റീവും വരാം പ്രിപ്പോസിഷനും കൂടെ ചേർന്ന് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രിപ്പോസിഷന് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷന് ശേഷം ഒരു എസ് എം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തായി മാറും പ്ലൂറൽ ആയി മാറും നോക്ക ഗ്രോൺ അപ്സ് എന്നായി ഇനി നോക്ക ഫിഷർമാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഷറും നൗൺ ആട്ട നൗൺ ആട്ട ഫിഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നൗൺ ആണ് മാനും നൗൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഷർ എന്താണ് അബ്ജക്റ്റീ
അല്ലെ ചില നൗൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാനിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മാൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിൽ മാൻ ആണ് നൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫ്ലോറൽ ആക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഫിഷർ മെൻ എന്ന് വരും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് മാൻ ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മാൻ ആണ് നൗൺ എങ്ങനെയുള്ള മാനാണ് പോസ്റ്റ് മാൻ ആണ് ആ മാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മാനിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താക്കാവൂ ഫ്ലോറൽ ആക്കോ അപ്പൊ മാൻ മെൻ ആവും അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മെൻ എന്നാവും അതുപോലെ മെയ്ഡ് സെർവൻറ് ഇവിടെ സെർവൻറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മെയ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നൗൺ സെർവൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയ്ഡ് സെർവൻസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ മേജർ ജനറൽ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ജനറലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയുള്ള ജനറലാണ് ായിട്ടുള്ള ജനറൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ജനറൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ അപ്പൊ എന്താവും മേജർ ജനറൽസ് എന്ന് വരും എന്നാൽ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നാകുമ്പോഴോ മുൻപേ പഠിച്ചു ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഗവർണറിനെ വിശേഷി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവിടെ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ നമ്മളവിടെ ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി അല്ലെ നോക്കാം വേണ്ട ഇവിടെ ഗവർണർ ജനറൽ ഇവിടെ ജനറൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു നൗൺ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗവർണേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മേജർ ജനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജനറലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ മേജർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മേജറിനെ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് ഈ ജനറലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആക്കേണ്ടത് അപ്പം മേജർ ജനറൽസ് അതായത് ഗേൾ സ്റ്റുഡൻറ് ഗേൾ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഗേൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആര് ഈ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാക്കണം അതുപോലെ ചെയർമാൻ ഇവിടെ ചെയർന്നുണ്ട് ചെയർമാൻ ഇവിടെ മാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അധ്യക്ഷനാണ് നൃത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെയർ അവിടെ ചെയർ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മാൻ ആ മാനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെൻ ആക്കണം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാനിൽ മാൻ ആണ് എന്ത് നൗൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താവും ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാവോ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പാടില്ല പ്ലൂറൽ ആക്കുവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലെ നൗൺ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ പ്ലൂറൽ ആക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചില കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സിൽ ആദ്യമായിരിക്കും നൗൺ കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സിൽ അവസാനമായിരിക്കും നൗൺ കിടക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വേഡിൽ ഏതാണ് നൗൺ ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ നൗണിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി ഫ്ലോറിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് കാര്യം അറിയാതെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും തെറ്റ് പറ്റും തെറ്റ് പറ്റാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് തരുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഏതാണ് നൗൺ അതിലേതാണ് ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പദവികയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നൗണിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോറൽ ആക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നോക്ക് ചില വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകൾ യു എമ്മിൽ അവസാനിക്കും ഇറാറ്റം യു എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ യു എം മാറ്റിയിട്ട് എ എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇപ്പൊ യു എം അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ആക്കണം അപ്പൊ ഇറാറ്റം അതെന്തായിരിക്കും ഇറാറ്റ എന്നായിരിക്കും അതുപോലെ
ഒരു ഇൻഡെക്സ് എക്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്ക് ഇ എക്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരും ഇൻഡെക്സ് ഇ എക്സിൽ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇ എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഐ സി ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഡെക്സ് എന്താകും ഇൻഡൈസസ് നാവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫ്ലോറിൽ എന്താണ് ഇൻഡൈസസ് അല്ല റേഡിയസ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ യു എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ യു എം മാറ്റിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ എ കൊടുക്കുക അതേപോലെ യു എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ യു എസ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐയും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇപ്പൊ റേഡിയസ് എന്താവും റേഡിയേ ആയോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു ഈ യു എസ് മാറ്റിയിട്ട് ഐ കൊടുത്തു എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് യു എം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എ കൊടുത്തു ഇവിടെ യു എസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഐ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഫംഗസ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫംഗസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യു എസിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഐ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താവും ഫംഗി എന്നാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസ് യു എസ് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനം ഐ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം റേഡിയേ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഒ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് അവ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവ ആ ഒ എന്നിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം എ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പം യു എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്നതും ഒ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെയും നമ്മൾ എന്താക്കണം എ എന്ന് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പം ഇറാറ്റം ഇറാറ്റായി ഇനി ഫിനോ നമ്മൾ എന്തായി ഫിനോമിന എന്നായി എ അല്ല ഹിപ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈ എസ് ഐ എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ക്രൈസിസ് അനലൈസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ എസ് ഐ എസിലെ ആ ഐ എ മാറ്റി അവിടെ നമ്മൾ ഇ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി ഹൈപ്പോത്തസസ് നാവ് അവിടെ എസ് ഇ എസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എസ് ഇ എസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളത് ഹൈപ്പോത്തസസ് എന്ന് ആവും എസ് ഇ എസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഒയാസിസ് ഇവിടെ എസ് ഐ എസ് ആണ് അതേ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇ എസ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബേസിസ് ബേസിസിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോറിലാക്കുമ്പോൾ ബേസസ് നാവും ബി എ എസ് ഇ എസ് എന്നാവും ഇവിടെ നോക്കുക ഡയോഗണോസിസ് അത് എസ് ഐ എസ് മാറ്റി അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഇ എസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഡയോഗണോസിസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇറാറ്റം യു എമ്മിനെ മാറ്റി എ ആക്കി ഇവിടെ ഒ എന്നിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എ ആക്കി ഇനി എയിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെ മാറ്റി ആ ഏഴ്ക്കിട കൂടെ നമ്മൾ ഇയും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർമില് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഇ എക്സിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഐ സി ഇ എസ് എന്ന് മാറ്റണം ഇത് നമ്മൾ റഹിയാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരാത്തതെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള ക്ലാസ് അല്ല ഇത് അണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ എന്നുള്ള അണ്ണ അക്കാഡമി ചാനലിലുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അത് ഞാനല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരേണ്ടത് അണ്ണ അക്കാഡമി എന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അണ്ണ അക്കാഡമിയിലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് മാർച്ച് ആറിൽ ആറിനാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ രഞ്ജിത് സിംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിനകത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ല ഇത് അണ്ണ അക്കാഡമിയിലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് അല്ലാതെ മറ്റേത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് ക്ലാസിൻ്റെ അത് ആറാം തീയതി തൊട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ചാനൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അണ്ണ അക്കാഡമിയിലാണ് അണ്ണ അക്കാഡമിയാണ് നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് പിന്നെ അതുമല്ല അണ്ണ അക്കാഡമിയിലെ ചാനൽ വന്ന് കയറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് റിമൈൻഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആ അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എസ് ഐ എസ് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഇ എസ് ആക്കി മാറ്റി അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒയാസിസ് എസ് ഐ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നത് മാറ്റി നമ്മൾ എസ് ഇ എസ് എന്ന് ആക്കി അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് എസ് ഐ എസിൽ അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് എസ് ഇ എസ് എന്ന് മാറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് യു എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം എ എന്നാക്കണം അതുപോലെ യു എസിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഐ
അശ്വതി മോഹനൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ശ്രീകാന്ത് കെ പി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാർച്ച് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകില്ലേ എന്ന് അത് അൺ അക്കാഡമി എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ മാർച്ച് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അൺ അക്കാഡമിയാണ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഇത് എൻ്റെ ചാനലിലാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് ഓക്കെ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുക രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ചില ആയി നടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് പേര് സർ ആ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ ഐ എസ് മാറ്റം എന്ത് ചെയ്തു അനലൈസിന്റെ ഈ എസ് ഐ എസ് ഇപ്പൊ കണക്ട് ആയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അവിടെ ഐ എസ് മാറ്റി ഇ എസ് നാക്കി അതുപോലെ എസ് ഐ എസ് എസ് ഐ എസിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇ എസ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഐ എസ് ആണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇ എസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ വീണ്ടും എസ് ഐ എസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ഇ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് നായി ഇനി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇവിടെ ഒ എൻ ആണ് ഒ എന്നിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഒ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എ ലവ എ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒ എന്നിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എ ആക്കണം അപ്പം ക്രൈറ്റീരിയൻ അപ്പം എന്തായി ക്രൈറ്റീരിയ എന്നായി ക്രൈറ്റീരിയൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നായി അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനിയുണ്ട് മീഡിയം ഇവിടെ യു എം ആണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയത്തിന്റെ അവസാനം യു എം ആണ് അത് നമ്മൾ എന്താക്കി എ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ എന്തായി മീഡിയ എന്നായി എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റേഡിയം അക്വേറിയം ജിംനേഷ്യം കരിക്കുലം ഇതെല്ലാം യു എമ്മിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം യു എമ്മിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഈ യു എം മാറ്റി അവിടെ എ ആക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനം എസും എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിലും ഇതിന് പ്ലൂറൽ ഉണ്ട് ഏതിനൊക്കെ അതുള്ളത് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിനും അക്വേറിയത്തിനും ജിംനേഷ്യത്തിനും ആ അതേപോലെ തന്നെ കരിക്കുലം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഈ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കരിക്കുലം വരെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ യു എം മാറ്റി അവസാനത്തെ യു എം മാറ്റി എ ആക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനം എസ് എഴുതി ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൂറൽ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയ എന്നും പറയാം സ്റ്റേഡിയംസ് എന്നും പറയാം ഇനി അക്വേറിയം അക്വേറിയംസ് എന്നും പറയാം അക്വേറിയ എന്നും പറയാം അല്ലെ ജിംനേഷ്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് ജിംനേഷ്യ എന്നും പറയാം ജിംനേഷ്യം എന്നും പറയാം അല്ലെ കരിക്കുലം അങ്ങനെ നമുക്ക് കരിക്കുല എന്നും പറയാം കരിക്കുലംസ് എന്നും പറയാം അല്ല അജൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക അജണ്ട ഇത് നമുക്ക് അജണ്ടംസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ യു എം മാറ്റി അവിടെ എ ആക്കുക അപ്പൊ അജണ്ട അപ്പൊ അജണ്ട അജണ്ട ഇനി നമുക്ക് പാരന്തസിസ് അപ്പൊ അവിടെ എസ് ഐ എസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇ എസ് ആക്കണം പാരന്തസിസ് തെസിസ് അവിടെ അതുപോലെ ഐ എസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ മാറ്റം നമ്മൾ എന്താക്കണം ഇ എസ് എന്ന് ആക്കണം അണ്ണക്കട ഓഫർ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നായിരുന്നല്ലോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നു
ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഇന്ന് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഓഫർ ഉള്ളത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടോട് ഇന്ന് വരെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ നോക്കുക എസ് ആ ഐ എസ് മാറ്റി നമ്മൾ ഇ എസ് ആക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാണ് ഫോക്കസ് നമ്മളെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യു എസിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനെ മാറ്റി അവിടെ ഐ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കുക ഇവിടെ യു എസിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി ഐ ആക്കി അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ യു എസിനെ മാറ്റി ഐ ആക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തും കൂടെ കൊടുക്കാം ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ളത് ആർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകളുണ്ട് എന്തിനെ പോലെ ഇവിടെ യു എം യു എമ്മിനെ നമ്മൾ എ ആക്കാവൂ എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കരിക്കുലം വരെയുള്ള വാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എയും ആക്കി എന്നാൽ എസും ആക്കി കൊടുക്കാം എസും ആ അതെ ഇന്നും കൂടെ ഉള്ള ഇന്നും കൂടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള ഓഫർ ഈ മാസം അവസാനം വരെ ആയിരുന്നു ആ അപ്പൊ നോക്കുക ആ സ്റ്റേഡിയം ഈ സ്റ്റേഡിയം തൊട്ട് ഈ കരിക്കുലം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യു എമ്മിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് കൊടുത്തു എന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫോക്കസ് മുതൽ ഫോക്കസും ടെർമിനസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഫോക്കസ് മുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നോക്കുക ഇവിടെ യു എസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ യു എസ് ഇവിടെ യു എസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ യു എസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ യു എസിനെ മാറ്റി ഐ ആക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു സിലബസ് മാറി സിലബി ആയി ഇവിടെ യു എസ് മാറി ഐ ആയി അല്ലെ ബാച്ചിലസ് യു എസ് മാറി ഐ ആയി ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും പറ്റും അതായത് യു എസിനെ മാറ്റി ഐ ആക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് കൊടുത്ത് അതിനെ പ്ലൂറലാക്കുവാനും പറ്റും അപ്പൊ ഫോക്കി ഫോക്കസസ് എന്ന് വരും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഇല്ലല്ലോ വൺ മന്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫ്രീ ഇല്ല നോക്ക ഫോക്കസ് ഫോക്കി ആയി യു എസ് മാറ്റി ഐ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് അവസാനം ഇ എസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോക്കി ഫോക്കസസ് അതേപോലെ ടെർമിനസ് ഇവിടെ യു എസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഐ കൊടുത്തു എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെർമിനസസ് എന്നും എഴുതാം അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യു എസ് കൊടുത്തു യു എസ് ആണ് ആ യു എസിനെ മാറ്റി നമുക്ക് ഐ ആക്കാം പക്ഷെ എങ്ങനെ എഴുതാം ന്യൂക്ലിയസസ് എന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ എൻ്റെ ചാനലില് ലൈവ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ആറിനാണ് മാർച്ച് ആറ് വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം ഇന്ന് വരെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടും ഈ മാസം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഓഫർ ഞാൻ അടുത്ത മാസം വേറെ ഓഫർ വരും അത് അറിയിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മാസം വരെ ഉള്ളത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ യു എസിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഐ യു എസ് യു എസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാ മാൻ സെർവൻറ്റും വിമൻ സെർവൻറ്റും അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാക്കും പ്ലൂറലാക്കണം ഏതൊക്കെ അത് മെൻ സെർവൻസ് എന്നും വിമൻ സെർവൻസ് എന്നും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മാൻ സെർവൻറ്റും വിമൻ സെർവൻറ്റും അതായി മെൻ സെർവൻസും വിമൻ സെർവൻസ് എന്നും വരും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിംഗുലറും പ്ലൂറലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് മിക്കപ്പോഴും പി എസ് സി സിംഗുലറും പ്ലൂറലുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം മിക്കവാറും ഉള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഓരോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നോക
ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ മിക്കവാറും സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന ഈ ശനിയാഴ്ചയുള്ള ഖാദി ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടുള്ള അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇപ്പം സിനോണിംസും അൻഡോണിംസ് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും അതിന് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് വന്ന് വരും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാധനം പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കാരണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് കാണുകയാണല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മാർക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഈ അണ് അക്കാഡമിയിൽ ഈ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ആ മിഥുൻ എസ് കാർത്തേക്ക് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്ന പ്രത്യേകം കാരണം ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാന്നല്ലോ അബ്ജക്റ്റീവ് വേഴ്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് വേഴ്സിൽ നമ്മൾ അബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നൗണേ മാ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു അതുപോലെ അബ്ജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല